Velkommen til denne udgave af Chart og Tanker per Børsluk den 13. september 2013. Og i denne udgave, jamen der vil vi se lidt på SP 500, Trade the News og lidt af Bert. Vi starter ud med SP 500, og det er et weekly chart, og vi er ude på to. Uger. Vi har jo denne her supportlinje løbende op her, og en lille skyggelinje løbende op her, og det vil sige, at vi nu er kommet tilbage ind i vores lille rising wedge pattern. Zoomer vi lidt ind på 100 uger, så kan vi se, hvor vi fik lavet også en form for tweezer bunden her, det vil sige, at vi har en lang candle ned her, og så har vi efterfølgende en grøn candle op, som lukker oppe på det højeste punkt. Det vil sige, at de to her, de er nogenlunde ens. Man kan også kalde det her en inside day, i og med at den ligger inden for toppunktet og bundpunktet på den forrige candle. Den lukker jo så lige oppe ved linjen, og den uge, vi så lige har overstået, jamen der bryder vi op igennem linjen. Her bliver denne her wedge, rising wedge pattern, en lille smule tydeligere, plus at I her kan se forbindelsespunkterne på skyggelinjen. Det var den, vi var lige ned og tagge for et par uger siden her, og i princippet bouncer fra. Skal vi se lidt på fremtiden og prøve at antage en Retning, jamen, kan muligvis være en skulder og et hoved og en ny skulder undervejs her, men vi ved det ikke, så pas på med at være forudindtagende, fordi retningen, om man vil det eller ej, er altså stadigvæk op, og det vil sige, at by the dips stadigvæk hersker. Magdeen kan vi se her har vi sådan nogle flad top på, og så falder vi lidt, og så har vi stigende toppe på heroppe, så på MACD'en har vi en form for divergens. Det var så weekly chart. Her er vi så ude på daily chart, og det er også 200 candles. Her har vi nogle horizontale linjer på, nogle pivotals ligger dernede af, og man kunne selvfølgelig også vælge at trække en horizontal linje her omkring eller i hvert fald lige tage den boks der ligger her og indramme den gå tilbage i tid finde punkter herover og så ellers projicere ud i tid og det er sådan set der omkring lige i bunden af den boks vi ligger pt gør vi det at vi nu lige lægger et par glidende gennemsnit ind på det er simple glidende gennemsnit 10 50 og 1 100, jamen så kan vi jo se, at nede ved de 100, der fandt vi vores support, plus vi fandt support på en stigende trendlinje. Så kommer vi så her til en af de her trade the news ting. Det her det er et weekly chart, og det er på Zeeland Pharma. Der kom jo noget nyhed her den 12. september, som gjorde, at kursen fik en ordentlig en over nallerne og blev sendt godt og grundigt i kælderen. På weekly chart, der kan vi jo kigge lidt til venstre, og så kan vi finde os en pæn lille boks her, med et pivotal oppe omkring de 77, og et pivotal nede omkring de 63, og projiceret ud i tid, så kan vi se, at første gang vi ramte 63 her, fik vi en modreaktion, og vi gik lige op, laver et lille horn her, og rammer de 77, så falder vi tilbage til de 63 og laver en modreaktion og kommer sandelig op lige omkring det her pivotal igen. Og på weekly, der har vi så et meget langt horn på, og det har vi jo selvfølgelig, fordi at meddelelsen den 12. september gjorde, at kursen faldt ret så kraftigt. Over 20 procent i forbindelse med åbningen, og ja... 20% var jo i princippet bare tilbage til, hvor den havde været ugen før, som måske bliver en lille smule tydeligere, når vi nu har skiftet om til vores daily chart. Hernedefra et rekyl, et bounce, en reversal pattern, 
Den ligger her på denne her kante, den grønne. Vi har to små spinning tops liggende her. Reversal pattern, og så løber vi. Vi gappes op forbi den lille ø her. Det er professionelt arbejde for at skabe interesse. Dem, der ligger klemt her, de skal nu overbevises om, at det var de i virkeligheden slet ikke. Det her det var en fejl. Og indimellem så sker der det uheldige, at når ting gapper op over, så skifter folk mening og tænker, jamen det er da også rigtigt, jeg var ikke i klemme længere, jeg køber lidt mere. Og så får vi så den her løbetur op. Vi laver et breakout på den her modstandslinje og smask op midt i et pivottal. Så kommer meddelelsen, et gevaldigt gap, og nu skal vi jo naturligvis gappes ned under den ø af trader, der ligger her således at de igen kan blive godt forvirret, skifte mening og begynde at sælge. Og der kan vi jo så se her, hvordan dagen den gik for sig. Meget lang hale på, lige ned til et rundt tal, 60 kroner, et bounce, helt op, lukker op omkring toppen på den, vi kan lige klikke og se, hvad den siger. Vi lukker helt oppe på 66 kroner og har haft en bund på 60 kroner. Vi åbner i 64 Dagen efter er der jo nogen, der er kommet hjem og har læst meddelelserne og kigget i depotet og tænker, ups, jeg må vist nok hellere trække mig ud. Vi kommer også lige op og her omkring, jamen der slår vi hovedet på den boks, vi kan tegne her. Bemærk den her voldsomme store volumen. Jeg har valgt her lige at kalde ordrebogen frem på Seeland Pharma den pågældende dag, altså torsdag den 12. i 9. Så kan man jo se her, at der ligger en pæn klat til salg i kroner 68. Og kigger vi over på købsiden, så kan vi se for 68 kroner, ligger der så købsordre inde i systemet på det tidspunkt ovenover, og vi har en matchning på 68 kroner. Man kan samle i alt 11.269, som svarer til 11.269 her. Det er alle dem, der ligger her, og derfor har vi på det tidspunkt en åbningsmatch på kroner 68. Men lad os først se lidt på, hvad der blandt andet var at meddele sig den pågældende dag. Aktien i Sedan Pharma får det mere end almindeligt svært, når børsen åbner torsdag. Det vurderer Nordea i sin morgenrapport efter, at Sedan Pharmas franske samarbejdspartner Sanofi har trukket sin ansøgning om godkendelse af GLP-1 og så videre og så videre. I kan pause og så læse denne her meddelelse. Men bemærk lige, at Nordea sender dette ud, inden børsen åbner. Jeg har så her valgt at videofilme lidt til jer for jer, og vi starter jo så med den meddelelse, som jeg lige har læst lidt af. Og så ellers er vi ude på Wintrade-platformen, og så har vi så et daily chart. Her, og nu zoomer vi så ind på selve ordrebogen. Nu kan vi jo se, hvordan matchningen foregår her kl. 8.59.37, og se, hvordan hernede, at købersiden er i undervægt, og sælgersiden er i overvægt, og mens der så bliver lagt salgsordre ud, så kan vi jo så se, hvordan det påvirker åbningen, altså hvor aktien den vil starte sin handel. Boksen ovenover her, som viser ordre dybderne, ja, altså der skal man lige i Wintrade ind og så hele tiden køre forbi en lille knap heroppe i toppen for at få den opdateret, så den følger ikke helt med. Det der er det interessante, det er det her nede, og så kan vi jo se, hvor hæftig åbningsaktionen egentlig var. Nu kommer der noget, vi lige skal holde øje med her. Vupti, 54.685 til salg, kurs 3 60. Det er jo ret så mange set i forhold til, hvor mange der ligger over på købsiden. Så hvis man er en trade the news mand, jamen så har man lige noteret det tal ned, fordi det der er interessant, det er jo selvfølgelig, hvem er det egentlig, der ligger og sælger der. Det får vi så svar på herover, og det viser sig at være Credit Suisse First Boston. Det man som trade the news man er interesseret i, man dame, det er jo selvfølgelig, hvor sætter kursen lige sin bund, og hvor vil den bounce fra. 
Og vi kan se, at her der gik det en lille smule hurtigt øh, ned og åbne i de 63, handles lidt nedenunder og så ellers lidt deroppe af. Og herovre der følger vi med og ser, at Credit Suisse ligger og sælger. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi jo, fordi vi har noteret os, at der var jo en ordentlig post, som Credit Suisse jo nok gerne ville af med. Så lad os se lidt på noget meter statistik, og her kan vi så se 17.405 for Credit Suisse. Så der er stadigvæk nogle stykker til salg på hylderne. Så derfor forholder vi os lidt passivt. Vi ved, at det kræver god styrke og energi at tykke sig forbi de den post. Vi kigger med igen og ser lige, at her er der så en intraday swing trader på arbejde igennem Carnegie Bank. De benyttede sig af lejligheden til at købe sig en beholdning på 16.000 styks og satte sig temmelig sikkert på at svinge den post og tjene en krone til halvanden per aktie. Og vi kan jo så hernede se, hvordan at Carnegie er begyndt at flippe over på den anden side og er begyndt at sælge, og det er jo for dem meget fint. Vi spiller lige lidt videre. Så har vi så her netop de indkøbte 17.000, og de er formået at komme op på 16.000. Det, der interesserede os af den der post, der er 44.000, og vi vidste jo, at det var 53, så der er en yderligere 7.000 ude på hylderne på salgssiden. Vælger vi så at gå ud i et af IFTAS hjælpeværktøj og prøver at kaste et blik på de glidende gennemsnit, jamen så kan vi jo se her, at se den aktien, om man vil det eller ej, er rød i rød og egentlig ikke giver nogen købsignaler. Og dette var så alt for denne gang, men som altid en lille disclaimer. Pause og læser frem, hvis du har tid og lyst til det. Se jort over and out.